豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。吴千语跟施伯雄前几天悄无声息的就结婚了，仪式算是比较简单，据说只是证婚仪式，之后还会举办正式婚礼。这回吴千语算是真正嫁入豪门了，女明星嫁豪门好像已经成为了固定搭配。但是细数一下，恩爱到老的确很少，比如台湾女星王静莹。王静莹绝对算是出道即巅峰的代表人物，她15岁就拿到了模特大赛冠军，之后顺利签约出道，第一部影视作品就搭档了刘德华。虽说不是主角人物，但是一出道就和大人物合作电影露脸，增加知名度，在任何时候的演艺圈都是能被称为资源卡，羡慕的对象。之后更是得到徐克的力捧，和甄子丹、于荣光合作《铁猴子》，跟王祖贤合作。《东方不败》《二风云再起》等电影，美貌和身材绝佳的他，在和赵文卓合作的《黄飞鸿》电影上映之后，温婉美丽的十四姨被观众熟知，后来在香港走红。徐峰对她的好不亚于对王祖贤的好，甚至当时媒体都传出徐峰试图把王静莹捧成下一个王祖贤的传闻。但王静莹事业企图心不够，而且情商不高，又心怀傲气，口无遮拦。1994年的上海电视登出了王静莹大幅海报与报道，介绍她的时候说道：“王静莹的幸运让人羡慕，第一部戏就能和巨星刘德华合作，但她却不觉得自己幸运。”王静莹说：“那是我活在自己和几个好朋友的世界里，加上有好几个人追求我，我没有余力去崇拜偶像，只知道刘德华是大明星而已。”报刊上市之后，王静莹的自负被网友群嘲。大言不惭的样子，让他成为当时炮轰的对象。当时圈内大佬并没有因为他的大言不惭而放弃他，徐峰还是让他周转，在各个当红艺人的电影里面出镜，给他最好的资源和最大的曝光率。1994年，陈凯歌和徐峰因为《霸王别姬》在世界影响力取得巨大成功之后，野心勃勃想再创辉煌，于是筹备了《风月》这部剧。风月女主如意的人设是个大家闺秀江南女子，庞家的大小姐，贵气十足的人。因为当时陈凯歌名声大噪，又得知男主选定张国荣之后，很多知名的女演员都在争夺如意角色，其中陈冲、刘嘉玲慕名而来，但最后因为年纪偏大，第一批被排除在外。陈凯歌为了选角，更是大费周章的刊登各大报纸和电视台，在全国海选女主角。最后，张庭和王静莹呼声最高。王静莹在徐峰向陈凯歌极力推荐下，成功进入最后 PK 阶段。175厘米的大长腿，长相清秀的样子，让人看了都是大家闺秀名门之后的样子。当时的陈凯歌并不知道这个演员，只是为了给徐峰一个人情，才同意找他来试穿了如意的戏服，看一下效果。王静莹的样貌和举止，让陈凯歌眼前一亮，并且一眼就被选中。陈凯歌对这位女主角非常满意，并大方的称她是两岸三地最美的女人。他当时和徐峰还给她取好了一名网瘾，想让她凭借这部电影飞升成功，大展宏图。当风月女主公布为王静莹的时候，网友和圈内艺人都在质疑陈凯歌的眼光。选一个没有演技的花瓶，无疑是错误的，但陈凯歌却自信的觉得能把她调教好，让她成为真正的如意。一切准备就绪，所有的选角布局都根据张国荣和王静莹的配置开展。当时可以看到，画面的最后小演员的选角就是专挑和张国荣。王静莹长得像的小孩饰演，小演员名称也还未更改。一切如果按照徐峰和陈凯歌的设想，他将会成功。可是已经拍了两个月了，到了重头戏的时候，王静莹的演技被陈凯歌多次调教。也满足不了陈凯歌心中如意的形象，而且当时又传出，因为风月的制片人徐峰是王静莹的经纪人，他更是嚣张跋扈，片场耍大牌，每一场戏结束不是询问拍的怎么样，演的好不好，而是要看一眼自己够不够好看的消息，甚至到最后，连男主角张国荣都在采访中说，很久才看到王莹，当时徐峰给改的一名，拍第二个镜头，因为是模特出身。外形确实很好，但哭和笑表情控制不了，而且和他同框，身高太高不打。
。当时的他认为，长相才是最重要的。可是，在那个百花争艳的时代，并不缺少美人。陈凯歌对他的表演很失望，最后就算徐峰力保王静怡，也最终被陈凯歌踢出剧组。后来，陈凯歌曾说到这个幻觉事件，也是无可奈何。对于他来说，王静怡是最符合风月女主角的人物性格特点的，外貌也非常合适。只不过是因为演技和态度无法达到剧组的要求，才被迫换掉。对于踢开王静莹，对他来说也是一件非常可惜的事情。事后回想起来，只是觉得王静莹心浮气躁的样子，完全沉淀不下来理解这个角色。朱延平甚至形容王静莹是木头美人，只会笑，生活完全没有坎坷，没有心酸。是啊，一个从小到大都被拥簇长大的人，一个拥有天生美貌。和魔鬼身材的人，起跑线就比别人优越的人，会遇到什么心酸的事情呢？最终，风月的女主选定了巩俐。这一作品让巩俐成为当时炙手可热的女明星，而原本的女主角王静莹却因为演技差和态度有问题，遭陈凯歌中途退货的事情被香港媒体大肆报道。后续再也没有导演找她拍戏了，连徐峰也因为她烂泥扶不上墙的原因抛弃了她。这件事成了他走向毁灭的导火索。演艺圈事业每日见下的他，又回到了台湾，干起了模特的老本行。台湾人民对王静莹的容忍度很高，毕竟模特只需要长得漂亮、身材好就可以。之后，他拍摄了写真集，脱下高跟鞋，又出了《最坏的宝贝》专辑。同时，拥有完美性感的身材和清纯可人的脸，王静莹受到了台湾人民的追捧，一度成了宅男女神。事业稍有起色的他，又因为一档轰动全台湾的丑闻，彻底断送了事业。当时被爆出来，曾经陪睡香港富商李恩泽，这个陪睡的队伍还包括连胜文、一正、杨丞伟等人。当时这则桃色新闻对他来说，无疑是是雪上加霜，让他的模特事业、口碑等都一落千丈，和自己清纯可人的人设相背而驰。最终，王静莹不抵舆论压力，澄清绯闻。为了维护自己的声誉，他将造谣者告上法庭，但是最终还是败诉了。当时的王静莹处在一个被网友认定陪睡富商丑闻缠身的时候，她的魅力还是吸引了很多上层人士的喜欢。其中一个身价上亿、名副其实的高富帅、轮胎大王陈光南的爱子陈威涛俘获了他高傲的心，很快两人坠入爱河。网传陈威涛追她的时候，说甜言蜜语都是小事。时不时的送名牌包包和珠宝，只要他喜欢，二话不说就送上豪宅和豪车。而这样纨绔的富二代，竟然荣获了东南亚射击比赛。当时来看，是一个有才华、有钱的绝世好老公形象。这个男人将会成为他终身难忘的记忆。2004年，两人未婚先孕，奉子成婚，王静莹也彻底退圈，成为了豪门少奶奶，在家里相夫教子。本以为成功嫁入了豪门是幸福的开始，可没想到却是永无止境噩梦的开端。婚后的陈威桃就像变了个人一样，家中的任何事情都不过问，甚至有媒体传出连买家具的钱都要王静莹支付，甚至时不时对她言语暴力，说她胖的和那个马。王静莹母亲一模一样，对她提不起兴趣。如果语言暴力伤人没什么，那么接下来的事情。更是压倒豪门梦破碎的最后一根稻草。陈威桃从小就是一个被宠坏的富家子弟，虽然表面上装出一副谦谦君子、道貌岸然的样子，可私底下却是一个有暴力倾向的男人。王静莹只要做出有违背他意愿的事情，他就家暴王静莹。谁能想到，婚后仅九个月，王静莹就被家暴了七次，甚至在分娩前夜，陈威桃还扇了王静莹巴掌。当时王的妹妹在场阻拦，被陈威桃打掉了门牙。王静莹忍无可忍，终于把陈威桃告上了法庭。他曾召开记者招待会，控诉陈威桃因不满他挂电话，跑到咖啡店拿咖啡杯砸他的脸，导致眼睛被缝六针。对于这些指控，陈威桃全部否认。之后，陈威桃为了让王静莹撤诉，开始送礼物挽回感情。更无语的是，王静莹跟他复合了。都说江山易改，本性难移。陈威桃并不是真心悔改，两人再次闹离婚，不是因为家暴了
，而是男方出轨了。陈薇桃被拍到跟模特林佳佳有婚外情，两人曾一起夜宿招待所。林佳佳后来爽快承认过，确实跟陈薇桃有过一段感情，而且林佳佳是王静莹的闺蜜。也正是因为如此，王静莹痛下决心跟陈薇桃离婚。俩人婚后有一个儿子，离婚拉锯就集中在五千万房产和儿子的抚养权上。就在这时候。陈维桃也被揭，并不是货真价实的富二代，公司地址虚设，并且持股为零。为了争夺抚养权，陈维桃还在王静莹车内装了窃听器。不过因为证据不足，这件事也没有继续发酵。最终结果就是，王静莹拿到了五千万房产，却痛失儿子的抚养权。都说恶人自有天收，几年后，陈维桃因为诈骗被逮捕了，而王静莹事业已经很难回头。于是他花重金学习了料理，到今年他已经52岁，没有再婚。不过日子过得倒也蛮惬意，偶尔出镜还被夸保养的好，够年轻。女明星嫁入豪门的不少，后半生婚姻幸福的却不多。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。